എന്തിനാണോ താൻ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് കൊണ്ടെത്തുന്നത് വേറെ എന്തെല്ലാം ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാ ദുബായിൽ ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ബുർജ് ഖലീഫിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞൊട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് ഈന്തപ്പഴം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന അറബിയുടെ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഇതിപ്പോ എന്റെ ഗുണാതി കുരുവൊന്നും അല്ലല്ലോ ഡോക്ടർ ഞാൻ അറിഞ്ഞോണ്ട് ചെയ്തല്ലോ എന്ത് ഡോഡോ ഈ പിടിച്ചെടുത്ത ചുക്ക പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കുമ്പോൾ വരുന്ന റിസൾട്ട് നമുക്കെതിരെയാണെങ്കിൽ കേസിന്റെ റൂട്ട് അങ്ങ് മാറും അതായത് യു എ എന്ന രാജ്യത്തിൽ നിന്നും നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം വഴി ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യത്തേക്ക് മയക്കുമരുന്ന് കടത്തി എന്നായിരിക്കും കേസ് അത് കൊണ്ടുവന്ന ഷെഫിഖ് ഷംസുദ്ദീൻ ഒന്നാം പ്രതി അത് കൈവശം വെച്ച ഡോക്ടർ രണ്ടാം പ്രതി സംഭവം കുടുങ്ങും കുരു ഞാൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ പുതിയ കുരു ഒന്നും ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടില്ലല്ലോ എന്നോട് എന്ത് റീച്ച് അത് ചെയ്തു എടോ തന്നെ തനിക്ക് ശരിക്കും അറിയോ ഇനി അയാൾ തന്നെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നാണെങ്കിലോ ഇല്ല നവാസ്ക ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്നാ നീ ആ നവാസിനെ ഒന്നും വിളിക്കു വിളിക്കാ തോന്നിയവരെ കിട്ടുന്നില്ല വക്കീല് കിട്ടത്തില്ല നവാസ്ക ഹലോ നവാസ്ക മൊത്തം പ്രശ്നാണ് ഇക്കത്ത് നോക്കിയില് ചുക്കിയിട്ടുള്ള നീ രമേഷ് പിഷാരുടെ പ്രാസം പറഞ്ഞു കളിക്കാത്ത കാര്യം എന്താന്ന് പറയണ ഇറക്ക അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂലക്കാ പ്രധാനമായും ഇറാനിയുടെ കടയില് മൂന്ന് രാജ്യത്താണ് ചുക്ക വരുന്നത് പക്ഷേ കാ ചില ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ചുക്ക വരുന്നു അത് കൊയ്പ്പാ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല എന്തേ എടാ അതെ നമ്മളാ ഇറാനിയുടെ കടയിൽ നിന്ന് ചുക്ക വാങ്ങിച്ചിട്ടാ പോയതേ ഷഫീഖ് ഷഫീഖിനെ നാട്ടില് പോലീസ് പിടിച്ചതാ പിടിച്ച പാവ ഷഫീഖ് പെട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു സമാധാനത്തിന് ആ ഇറാനിയുടെ കട വരെ ഒന്ന് പോയി നോക്കുക ആ അപ്പൊ നിങ്ങള് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ ഇറാനിയുടെ ചുക്കക്കട പോലീസ് വന്ന് പൂട്ടിച്ച് അവിടെ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞില്ല നാഴിന്റെ മോനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂല മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ ചുക്ക വരുന്നത് അത് ഈ തുർക്കിയും ജോർദാനും ആണെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ചില ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് മോനെ ഇക്ക ഞാൻ ഏത് ചുക്കിയാണ് അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് അതാ മോനെ പ്രശ്നം നമ്മൾ ലൂസ് ആയിട്ടിരുന്ന ചുക്കിയല്ലേ വാങ്ങിച്ചത് ഏതാന്ന് അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ ആ ഇറാനിയുടെ കടയിൽ പോയി ചോദിക്ക് മോനെ ഞാൻ ആ ഇറാനിയുടെ കടയുടെ മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ കട പോലീസ് ഒന്ന് പൂട്ടിച്ചു ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നമുണ്ടടാ മോനെ എനിക്കാണെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് വയ്യ മോനെ ഷെഫിക്ക് നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ കട പേര് പറയില്ലടാ അറിയാലോ പെങ്ങളുടെ കല്യാണം ഒക്കെ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചേക്കണ സമയാ മോനെ ഷെഫിക്ക് പറയല്ലേടാ ഹലോ എടോ സുരേഷേ എന്താണോ ചെയ്യുക അതെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം പറയണ്ടെന്ന് കരുതിയതാ എന്താ സംഗതി ഈ കേസ് ഇപ്പോ ഇന്റർനാഷണൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് വെച്ച് ഈ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇമാതിരി സാധനങ്ങളിൽ കാറ്റ്ലീഫിന്റെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അത് ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിച്ചതുമാണ് അപ്പൊ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടിൽ ഇനി അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മണ്ടത്തോളം കാണിക്കല്ലേ എവിടെ മാറിക്കേ നിനക്ക് സന്തോഷമായില്ലടാ സന്തോഷമായില്ലേ എന്റെ അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാരായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാ നിന്റെ ഈ ഒരൊറ്റ മൂലക്കുരു കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കിയത് ഷെഫിക്കിന് ഇപ്പൊ വളരെ സന്തോഷമായല്ലോ അല്ലേ സഹോദരി സഹോദരി സൗര ഷഫീഖ് സൗകര്യ ദുരന്തം ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ അറിയുന്നു എനിക്ക് വെളിപാടുണ്ടായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നീ വിട്ടോട്ട് വാ 
കുറേ വെളിപാട് മനുഷ്യൻ നോണം കേട്ട് അവനെ കണ്ട് പോയാ മതി ഇന്ന് തന്നെ ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം എനിക്ക് നിന്നോട് കാര്യം പറയാനുണ്ട് നീ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്ത മഹൽ കമ്മിറ്റി വിളിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നിക്കാഹിനോട് താല്പര്യം ഇല്ലെന്നോ ഒന്നും അറിയിക്കാൻ കുറ്റ ആരോപിതൻ മാത്രമാണ് റിസൾട്ട് വന്നിട്ട് പോരെ ഇനി ഒന്നും തെളിയിക്കാനില്ല കേട്ടുകേവി പോലും ഇല്ലാത്ത കേസാ വല്ല പെറ്റി കേസാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ നീക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പറയണ ശരിയാണ് എന്നാലും ഷെഫീക്ക് നമുക്ക് അറിയാത്ത ആളൊന്നും അല്ലല്ലോ നമുക്ക് ചേർന്നവരായിട്ട് ഒരു ബന്ധം വയ്ക്കണതല്ലേ നല്ലത് നീ ഉചിതായിട്ട് ആലോചിച്ച് ഒരു തീരുമാനം എടുക്ക അവന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് പോയ കേട്ടില്ലേ ആയിക്കോട്ടെ എന്തായാലും നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇത് അറിഞ്ഞത് പടച്ചവന്റെ കുതിർത്ത നിക്കാ കഴിഞ്ഞാരുന്നെ എന്താകുമായിരുന്നു ഒന്നും അറിയാത്ത നമ്മുടെ മോളും അകത്ത് കിടന്ന് തൂങ്ങേണ്ടി വന്നേനെ അല്ലേ റഷീദേ നിന്റെ ഭാഗത്തും തെറ്റുണ്ട് റഷീദേ തരുന്നൊക്കെ മോള് വലിയ പൊടിങ്ങോപ്പിക്കൽ പിടിച്ചപ്പോ നീ അത് ഒടിച്ചു കൊടുക്കാൻ നന്ദി നമ്മുടെ ചന്ദമക്കലേ ഹലാൽ ബീഫിന്റെ കച്ചവടവാ നമ്മുടെ സുബേറിന്റെ മൂത്തുമേടെ മോന നല്ല പയ്യനാവൻ എന്തുണ്ട് വാടാ ചായ കുടിച്ചിട്ട് വാ അയ്യോ വേണ്ട ഇന്ന് മൊഹറത്തിന്റെ നോമ്പ കണ്ടോ കണ്ടോ രാവിലെ ബാക്കി പണിക്ക് പോയാ മതിരുന്നു സേട്ടാ അതാവുമ്പോ അരുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടും സേട്ടാ നാട്ടിലൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞും പോയി എടോ ആ ഒരൊറ്റ സീൻ ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഊണും ഇല്ല ഉറക്കവും ഇല്ല മനസ്സിലായ ഡോക്ടറെ അതല്ല ഡോക്ടറില് ക്ലൈമാക്സ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വിളിക്കൽ വിളിച്ചാൻ വരില്ല എനിക്ക് ഷൂട്ടും വേണ്ട ഒരു കൂപ്പൺ വെച്ചിട്ടു ആ കൂട്ടുപ്രതി ഇന്ന് വരാൻ പറയണം ഇനി വേറെ വല്ല ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ സൈനു 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 സൈനുവിന്റെ മനസ്സിൽ എന്താന്ന് എനിക്കറിയാം ഒരു തരത്തിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ രണ്ടും ഒരുപോലെ സൈനു പ്രേമിച്ചു കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് പിരിയുന്നു ഞാൻ പ്രേമിച്ചു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു എന്തല്ലേ ഞാനും ഷെഫിക്കും പിരിയുന്നില്ല ലോകത്ത് സമീകൃത ആഹാരമായ പാല് പോലും പിരിയുന്നില്ലേ സൈനു പിന്നെ വന്നു എന്റെ ഒരു മയക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരൻ ഞാൻ ഇതിനൊരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല വേണ്ട സൈനുവിന്റെ സമ്മതം ആർക്കു വേണം സൈനുവിന്റെ വാപ്പ എന്റെ മാമായുമായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പോട്ടെ സൈനുവിന് മട്ടന്റെ പോട്ടി കൊടുത്തു വിടാവേ ഉമ്മാതെ കുതിർത്ത് കൊണ്ട് ചെറുക്കന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നായിരുന്നു എന്റെ പേര് ആ കടന്ന കടന്നു ഇക്ക നല്ല ഭാഗ്യമുള്ള ആളാ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരുന്നേ ഇനി എന്തിനാ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചടങ്ങ് നിശ്ചയിച്ച ഡേറ്റിൽ തന്നെ നിക്കാഹ് നടത്താൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാ അതാ ശരി അസ്ലാം പോയിട്ടോ മോനെ തുടർന്നു അന്യ സ്ത്രീകളുടെ കയ്യിലും തൊടില്ല അങ്ങനെ വളർത്തിയത് എന്നാ ആയിക്കോട്ടെ നല്ല ദീനി ബോധമുള്ള പയ്യനല്ലേ പഠിച്ചും കരഞ്ഞതൊന്ന് വേഗം നടന്നാ മതിയായിരുന്നു മോളുടെ ഭാഗ്യം അള്ളാന്റെ അതങ്ങോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇറച്ചി കിടന്ന് പിന്നെ കിട്ടാനാ 